Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia. Bom dia. Eu sou a Mari, doutora em arqueologia e pesquisadora aqui do laboratório. Uau. Hoje eu vou levar vocês por uma viagem sobre o que a natureza nos conta a respeito da nossa origem enquanto seres humanos. Vocês sabiam que todos nós temos ancestrais em comum? A teoria da evolução que estuda como as características são passadas de geração a geração, nos mostra que todos os seres vivos estão conectados. E é a partir de estudos que comprova essa ancestralidade que nós, cientistas, estamos reconstruindo a história evolutiva da nossa espécie. Oh. Muitas pessoas acham que a evolução é uma linha reta, mas na verdade ela se assemelha mais a uma árvore, com diversas ramificações. Hoje, por exemplo, já sabemos que nosso parente mais próximo é o chimpanzé. E nosso último ancestral em comum viveu há mais ou menos 7 milhões de anos. Desde então, diversas espécies evoluíram, formando nossa linhagem ancestral, que hoje é representada na árvore evolutiva dos homininhos, o nosso grupo no mundo animal. Todas essas informações permitem que a gente entenda quando surgiram nossas características físicas e o que temos em comum e de diferente das outras espécies. Que demais! E o que mais vocês já sabem sobre nossa história? Ah, boa pergunta! Hoje já sabemos que os fósseis mais antigos da nossa espécie são encontrados no continente africano. De lá, esses seres humanos foram povoando todos os outros continentes, em um processo que durou milhares de anos até chegar na América do Sul, que já era povoada ao menos 15 mil anos atrás. No Brasil, existem diversos sítios arqueológicos que nos ajudam a entender essa ocupação inicial. E por isso estamos aqui. Evolução humana não é só sobre o passado, mas sobre um processo contínuo de mudanças. E procurar pistas para entender esse processo é o que me faz amar ser cientista. Que incrível! E onde me inscrevo para me tornar cientista? <risos> <risos>